ओके तो इले सुने अमरा शिक्षों बेसिक प्रोफाइल क्रिएट मानी प्रोफाइल तोड़ी करा प्रोफाइल मानी होते सीबी अमरा जे औरते बायरोटा सीबी बा रिज्यूम जब भी बोलने के नो मानी बायरोटा रिज्यूम सीबी प्रोफाइल सब बोले की जिनिश तो सीबी क्या नो लगता होगे अमरा जे कुनो चक्रे दे जोखन अमरा अप्लाई कोरी जे कुनो ट्रेडिशनल जॉबे तो खन अमरा अमादे सीबी टे सेंड कोरी अमादे सीबी टे सबमिट कोरी एको तो सीबी क्या नो सबमिट कोरी कुनो कंपनी ते अप्लाई करा शुमाई सीबी सबमिट कोरी ये कारणे कारण शे नियुक्त ता कंपनी जनो आमाशुम्पुर के बुझते पारे आमाशुम्पुर के पौ ठीक तेमनी जोखन अपने आउटसोर्सिंग काजर जन्नो निजी को उपस्थापन करचन तो खन एक नो अपने के सीबी टा सेंड करता होगे माने आपना सीबी बायार देख बे बट शे जन्नो आपने के प्रतिबर सीबी फोटोकॉपी करे सेंड करता होगे ना इकन आपने जेटा कर बन आपना सीबी टा आपने कोताही तोरी कर बन ओडेक्सेर फॉर्मेटे तोरी अपना के नियुक्त दीबे की दीबे ना ये बेपरे शिद्दान तो नीते चाहिए बे तो कौन सा अपना सीबीटा देख बे एवं अपना अपना सीबीटा जुड़ी भालो होइ अपना सीबीटे देखे जुड़ी मनो होइ जहे हैं अपनी काज पार बे तो कौन ही बायर अपने के नियुक्त दीबे तो शे जो नो सीबी लगाटा मने भालो बा सीबी लगाटा की भी बेतौरी करूँ। अमरा साइन अप करार पोरे, माने अकाउंट क्रिएट करार पोरे, ये पोजीशने पे चिलाम। अमरे किने एक बार अमरा प्रोफाइल तौरी करार जन्नो, अमरा एक ने क्लिक करूँ। क्रिएट योर प्रोफाइल। अमे एक ने क्लिक करछी। एक बार अमरा एक टा फॉर्मेट पाबो। शेइ सीबीर फॉर्मेट टा। देखूँ, सीबीर फॉ अमरे टा फिलाप करूँ। प्रथम तो डिस्प्ले नेम। जब आपने अपना नाम टा पूरोटा लग बन, ना क्या औद्योगिक लग बन। आमे दिलम पूरोटा सलमान खान। एर पर होलो पोट्रेट। पोट्रेट मानो लो छोभी। ताले पोट्रेट। पोट्रेट मानी होलो फोटो। तो देखो ना मैं फोटो टा ऐड कर ची। अपलोड, दें चूज फाइल, तार पर अपने अपने जो प्रथम है अपना कंप्यूटर है सेव करे रख बन, अपना छुपी था, दें कंप्यूटर है सेव फाइल थे के अपने दे दी बन, ओपन, हमारे फोटो टा अपलोड होते हैं तो इकन ऑने के प्रश्न करें जब फोटो टा कैमन होता होगे इकन उन्नो कुनो फोटो दिल फोटो दिलो होगे की ना दिस इस ए सीबी फॉर जॉब इकने आपना छोभी दी जाओगे एवं उपस्थित है आपना छोभी दी जाओगे उन्नो कुनो छोभी दिलो होगे ना नंबर वन नंबर टू एकन आपना छोभी दीपन किरुकुम छोभी दीपन और तो भाई कि� इखना अपना रे छोपी था, देखे जोन मनो होय, you are confident, मनी इखने अपना रे मुखेर ओबीबी की तो कुबी important, अपना रे पोषक आशा का totally important ना, आपने एक तो simple t-shirt पूरी छोपी चुलन कौन सा मोशन है, किंतु अपना रे मुखेर ओबीबी की था, अपना रे मुखेर appearance टा एमोन होता होगे, जानो मनो होय, जब आपनी confident जे आपना चार अर्मों तो एमोन एक टा विषय था तो होगे जे जेटा देखे मनो होगे जे हैं उक्त ये होगे मैंने आपना कॉन्फिडेंट टा शो करता होगे 
এখানে ছবিতে দেখে যদি মনে হয় যে আপনি কনফিউজড আপনি কাজ করার আগেই ভয় পাচ্ছেন তাহলে বায়ার আপনাকে নেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করবে যে যে কাজের আগে এত ভয় পাচ্ছে তাকে নিলে সে কতটুকু কাজ প্রোভাইড করতে পারবে ওকে তাহলে ছবিটা হতে হবে কি কনফিডেন্ট পোশাক আশাক কোনো ইম্পর্টেন্ট না এরপর হলো টাইটেল টাইটেল মানে হলো যে আপনি কিভাবে নিজের পরিচয় দিতে চান সেটা হচ্ছে টাইটেল সেটা আপনি খুব সংক্ষেপে এক লাইনের মধ্যে লিখবেন তো একজন ডাক্তার একজন ডাক্তারকে যদি সাপোজ একজন ডাক্তার যিনি হার্টের চিকিৎসা করে কার্ডিওলজিস্ট এখন কেউ যদি ওনাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কি করেন উনি কয়েকটা বিষয় বলতে পারে উনি কয়েকভাবে বলতে পারে প্রথমত বলতে পারে আমি ডাক্তার অথবা বলতে পারে কি আমি কার্ডিওলজিস্ট তো দেখুন উনি যদি বলে ডাক্তার তাহলে প্রশ্নকর্তা কি বুঝবে প্রশ্নকর্তা নিশ্চিত হবে না যে উনি কি হেমিভিতি ডাক্তার নাকি অ্যালমেফ ডাক্তার উনি কি এম বিবিএস পাস করছে কি করে নেই অথবা উনি করলো কোন দিক দিয়ে উনি এক্সপার্ট প্রশ্নকর্তা কোনো কিছুই বুঝবে না যে ছোট ডাক্তার নাকি বড় ডাক্তার এটা বুঝা যাবে না বাট এই ডাক্তার সাহেব যদি বলে যে আমি কার্ডিওলজিস্ট তাহলে এখানে খুব এখানে কয়েকটা জিনিস একসাথে বোঝা যাচ্ছে প্রথমত তিনি ডাক্তার দ্বিতীয়ত তিনি এম বিবিএস এম বিবিএস পাশ করেছেন তৃতীয়ত তিনি অনেক বড় ডিগ্রি আছে ওনার কিসের উপর ডিগ্রি আছে হার্টের রোগ নিয়ে উনি হার্টের চিকিৎসা খুব ভালো করতে পারেন উনি উনি হার্টের উপর এক্সপার্ট তাহলে দেখুন চার পাঁচটা জিনিস একসাথে বোঝা যাচ্ছে শুধুমাত্র একটা শব্দ নিয়ে ডাক্তার বললে তেমন কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কার্ডিওলজিস্ট বললে চার পাঁচটা বিষয় একসাথেই বোঝা যাচ্ছে তো এখানে ডাক্তার ডাক্তার হচ্ছে গাছ আর কার্ডিওলজিস্ট হচ্ছে শাখা তো এখানে টাইটেলের মধ্যে আপনার গাছ এবং শাখা দুটে দিতে হবে মনে করুন একজন লয়ার যিনি ইনকাম ট্যাক্সের কাজ করে ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিস করে তো উনি যদি বলে তাহলে ওনার ওনার মূল কাজটা হচ্ছে কি লয়ার আর ওনার গাছের শাখাটা কি ইনকাম ট্যাক্স তাহলে উনি কি বলবে ইনকাম ট্যাক্স লয়ার তাহলে লয়ার হচ্ছে গাছ আর ইনকাম ট্যাক্স হচ্ছে শাখা তো এই টাইটেলের মধ্যে আপনার গাছও থাকতে হবে এবং শাখাও থাকতে হবে তো দেখুন এখানে আমি লিখছি অফ পেজ এসইও অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা এই এসইও হচ্ছে গাছ আমাদের কাজের নাম হচ্ছে এসইউ আর এসইউর দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে অন পেজ একটা হচ্ছে অফ পেজ তাহলে আমি লিখলাম গাছ এবং গাছ এরপরে গাছের শাখা তো এখানে আপনি যদি বলেন যে একসাথে আপনি অনেক কিছু পারেন তাহলে বায়ার আপনাকে বিলিভ করবে না মনে করেন কোনো একজন টিচার কোনো একজন টিচার কোনো একটা স্কুলে অ্যাপয়েন্ট হওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছে এখন অনেকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় উনি যদি বলে টিচার যদি বলে যে আমি সব সব পারি বাংলা অঙ্ক ইংরেজি সমাজ বিজ্ঞান ধর্ম ইসলাম ধর্ম হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম সব পারি তাহলে কি স্কুল অথরিটি তাকে নিয়োগ দিবে কখনোই না কারণ যে দাবি করে যে অনেক কিছুই পারে আসলে সে কোনো কিছুই ভালোভাবে পারে না বাট সে টিচার যদি বলে যে আমি বিশ গণিত ক্লাস টেনের বিশ গণিত ভালো পড়াতে পারি অথবা বিশ গণিতের টিচার আমি বিশ গণিতটা ভালো ভালো পারি তাহলে কিন্তু স্কুল অথরিটি প্লিসড হবে স্কুল অথরিটি বুঝবে যে হ্যাঁ উনি বিশ গণিত অনেক ভালো পারে তাহলে স্পেসিফিকেশন ঠিক এখানেও যখন আপনি নিজেকে চাকরির জন্য উপস্থাপন করবেন এখানে যদি আপনি দাবি করেন যে আপনি অনেক কিছু পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাইরে আপনাকে বিলিভ করবে না এবং আপনাকে জব দিবে না এখানে আপনাকে একটা গাছ গাছ থেকে একটা শাখা আপনার শাখাটা স্থির করতে হবে অর্থাৎ আপনার স্পেসিফিকেশনটা আপনি কি ভালো পারেন সেটা আপনাকে স্পেসিফাই করতে হবে তাহলে আমরা টাইটেলে কী লিখবো গাছ এবং শাখা আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিনি টাইটেল ওভারভিউ এই বিষয়গুলো আপনি এখন লিখতে পারবেন না মানে আপনি তো অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন বাট এই বিষয়গুলো আপনি এই মুহুর্তে পারবেন না ফিল করতে এগুলো কখন পারবেন কার শিকার পরে কার শিকার পরে আপনি বুঝবেন যে আপনার টাইটেল কি আপনি কি কাজ পারেন কোন দিক দিয়ে কাজ পারেন 
টাইটেল কীভাবে লিখবেন সেটা আপনি কাজ শিখার পরে অটোমেটিক্যালি বুঝবেন ওভারভিউ কীভাবে লিখবেন মানে এই সবগুলো বিষয়ে কীভাবে লিখবেন সেটা আপনি কাজ শিখার পরেই বুঝবেন তো সুতরাং কাজ শেখার আগে প্রোফাইল তৈরি করা যাবে না আমি এখন যেটা দেখাবো আমি জাস্ট আপনাকে সিস্টেমগুলো দেখাবো সিস্টেমগুলো দেখাবো আচ্ছা একটা ব্যাপার তো আপনি কাজ শেখার আগে এই মুহূর্তে আপনি প্রোফাইল তৈরি করতে পারবেন না কিন্তু তারপরও আমি এগুলো দেখাচ্ছি কেন আপনি একটু পরেই বুঝবেন অ্যাকচুয়ালি মানে এখানে অনেক বিষয় আছে যেগুলো আপনার এখনই বুঝতে হবে মানে কাজ শেখার আগেই বুঝতে হবে তো আপনি এটা আপাতত দেখবেন এবং কাজ শেখার পরেই আপনি এই প্রোফাইলগুলো তৈরি করবেন ওকে এখন হলো ওভারভিউ আপনি ওভারভিউতে কী লিখবেন ওভারভিউতে লিখবেন এটার শাখাগুলো মানে শাখার প্রশাখাগুলো আমি এখানে লিখলাম গাছ গাছ এবং গাছের শাখা আর এখানে আমি লিখব কি প্রশাখাগুলো প্রশাখা মনে করেন একজন ডাক্তার ডাক্তার সাহেবের গাছ হচ্ছে উনি ডাক্তার ওনার শাখা হচ্ছে উনি কার্ডিওলজিস্ট মানে উনি হার্টের চিকিৎসা করে এখন ডাক্তার সাহেব যদি বলে যে হার্টের যত ধরনের রোগ আছে সবগুলি চিকিৎসা আমি করতে পারি তাহলে এটিকে কেউ বিলিভ করবে কখনোই না কারণ একজন ডাক্তার উনি যতবারই হার্টের ডাক্তার হোক না কেন উনি একটা বিষয় হয়তো ভালো একটা অথবা দুইটা বিষয় হয়তো উনি ভালো পারবে বাট সবগুলো পারবে না সাপোজ একজন ডাক্তার আছে যিনি বাইপাস সার্জারি খুব ভালো করতে পারে হয়তো বাইপাসের সাথে অন্য আরেকটা কিছু পারতে পারে বাট হার্টের যত ধরনের রোগ আছে সবগুলো রোগ উনি একা পারেন না এবং কোনো ডাক্তার যদি এটা দাবি করে তাহলে আমরা নির্ঘাত বুঝতে পারবো কি সেই ডাক্তার মিথ্যা বলছে তো ঠিক তেমনি এই যে গাছ এবং গাছের শাখা এই শাখার মধ্যে অনেকগুলো প্রশাখা আছে যেমন এই ডাক্তার ডাক্তার সাহেবের শাখা হচ্ছে হার্ট এখন হার্টের অনেকগুলো রোগ আছে কমসে কম দশ বারোটা রোগ আছে তার মানে এই কার্ডিওলজিস্ট শাখার দশ বারোটা শাখা আছে এখন সবগুলো শাখা একজনের পক্ষে জানা সম্ভব না সবগুলোতে এক্সপার্ট হওয়া অথবা সবগুলোতে প্রফেশনাল এক হওয়া একজনের পক্ষে সম্ভব না তো এখান থেকে হয়তো আপনি কয়েকটা জানতে পারেন কয়েকটা কাজ ভালোভাবে ভালোভাবে জানতে পারেন তো সেই জিনিসগুলো আপনি এখানে লিখবেন যে এই শাখার কোন কোন প্রশাখাগুলো আপনি ভালোভাবে জানেন সেগুলো আপনি এখানে লিখবেন সেগুলো লিখবেন ডেসক্রাইব করবেন এবং বুঝাবেন যে আপনি ভালোভাবে যে জানেন সে আপনার জানার যৌক্তিকতা কি আপনার জানার ভিত্তি কি কীভাবে আপনি জানেন আচ্ছা এরপরে আপনি যে কাজটা করেন আপনি যে কাজটা জানেন অথবা যেটা আপনি করতে পারেন সেটা কেন অন্যদের চেয়ে ডিফারেন্ট আপনি সেটা ভালোভাবে করতে পারেন অন্যদের চেয়ে ভিন্নভাবে কীভাবে করতে পারেন এবং কীভাবে করলে আপনি বায়ারকে বেশি লাভবান করে দিতে পারেন মানে টোটাল আপনার যে প্রশাখাগুলো সেই প্রশাখাগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা আপনি এখানে রাখবেন মানে আপনি কোটটুকু পারেন এবং অন্যদের চেয়ে কোটটুকু ভালো পারেন তো বেসিক্যালি এই জিনিসগুলো দেখে দেখেই বাইর আপনাকে নিয়োগ দেবে যে এটা দেখে বাইর বুঝতে চেষ্টা করবে যে বায়ার যে কাজের জন্য এমপ্লয়ি হায়ার করতে চাচ্ছে মানে এমপ্লয়ি নিয়োগ দিতে চাচ্ছে সেটার জন্য আপনি তার পারপাস সার্ভ করতে পারবেন কিনা আপনি সে কাজটা করতে পারবেন কি না যেমন আমরা যখন কোনো ডাক্তারের কাছে ডাক্তারের কাছে যাই তাহলে প্রথমে সাপোজ আপনি কোনো একটা একজন লোক মনে করেন হার্টের সমস্যা নিয়ে গেল এখন তিনি দেখবেন প্রথমে ডাক্তারের সাইনবোর্ড যে এই লোক কি মানে হার্টে চিকিৎসা করে কিনা উনি অবশ্যই একজন স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে যাবেন না উনি টাইটেল দেখে প্রথমে ডাক্তার সাহেবের কাছে যাবে এরপরে আর একটু এরপরে নিচে ডেসক্রিপশানগুলো পড়বে ডাক্তার সাহেবের যে ডাক্তার সাহেব সাপোজ উনি যাচ্ছে বাইপাস সার্জারি করানোর জন্য তাহলে এই ডাক্তার সাহেব বাইপাস সার্জারি করাতে পারে কি না সেটা পেশেন্ট ভালোভাবে দেখবে দেখার পরেই ওই পেশেন্ট ডিসাইড করবে তিনি এই ডাক্তারের কাছে যাবেন কি যাবেন না ঠিক তেমনি বায়ার যখন আমাদেরকে কাজ দিবে বায়ারের ডিসিশন মেকিং প্রসেসটা সেম তো সুতরাং টাইটেলে আমি আবারও বলছি টাইটেলে থাকবে গাছ এবং শাখা আর ওভারভিউতে থাকবে প্রশাখাগুলো বিস্তারিত বিবরণ এবং আপনি কেন উন্নতির চেয়ে আলাদা আপনি কত বেশি ভালো পারেন এই সবগুলো বিস্তারিত বিবরণ এখানে আপনি লিখবেন এখানে আপনি অনেক বড় করে লিখতে পারবেন
ओके एर पर हलो आवल रेट आपने प्रति घंटा कत रेट चान इटी इन आपनी इटा हे ओर जानार जो जे आपनी मैं अपना सम्पर्क एक आइडिया देवर जो जेमन जेको चाकरी एप्लै कर आगे हमें सीबी ते लिखी दी जे एक्सपेक्टेड सैलारि यत तो सरकम इन ये हे सिवि तो ये अपनी एक्सपेक्टेड सैलारि चाहबें तब तो आप एक्सपेक्टेड सैलारि चाह ट्रेडिशनल जबर जो मान्थलि सैलारि और इकने सैलारि चाहते हो आवर पर आवारलि आनी कत सैलारि चान ये देखो आवारलि रेट मैं अपनी आवारलि प्रति घंटा प्रति घंटा क्या कत टा कत डलार सैलारि चान ये डलार हमें दिल दुई डलार तेल के एक घंटा क्ष कर कत सैलारि दे दुई डलार और हमें जो सप्ताह एकश घंटा क्या करी तो सैलारि दे दुशो डलार और ये दुशो डलार पे कर पे कौन सप्ताह शेषे मैं प्रति सोमवार आपनर सैलारि दुई डलार आनी एक सप्ताह क्ज कर एकश घंटा तेल आपनर एकश घंटा गुणन आपनर रेट समान दुशो डलार तेल ये दुशो डलार आपके पे कर पे कौन सप्ताह शेषे मैं ओर सप्ताह शेषे मैं प्रति सोमवार ओर पेमेंट डेट हलो प्रति सोमवार जा हूँ आशा करी अपनी बुझते पे तो एरपर देख टेन पार्सेंट ओडेक्स फी ओडेक्स जे सार्विसगल दिखे ये सबग जो ओडेक्सर एक चार्ज दीते हैं ओडेक्स ओडेक्स के एक फी दीते हैं से कत टेन पार्सेंट वेतन ऊपर टेन पार्सेंट जमन के सैलारि हे दुई हमारे वेतन टेन पार्सेंट कत पॉइंट टू टू एन ये ओडेक्सर ये फीटे क्या दीबे ये फीटा के दीते हैं इटे दीबे बार तो देखो बार जो हमें दुई डलार टा दुई डलार जो दीबे एक ही साथ ओडेक्स के दीते हैं हमारे वेतन टेन पार्सेंट मानी पॉइंट टू टू क्लायट क्लायट मानी बार बार के टोटल पै करते टू पॉइंट टू टू जाओ ये नहीं हमारे माथा बता नहीं अपनी जस्ट एकटुकु मन रखूँ जो ओडेक्सर फीटा के कौन पे करते हैं जेटे चाहब से पा तो ये जो रेटे लगल से एप्रक्सिमेट रेट इन्हें नतून अवस्था जो लजिकल दुई अथवा तीन इटा नहीं पर आर बार्गेंग मानी अपनी जो क्या एप्लै कर तक बार इटा नहीं अपनारे बार्गेंग कर मैं तुम्हें ये चेला बाट हमें यो दीते यत देव यह भी अपनारे चेटिंग एक बुद्धि गोले कमन होने जेहतु रेट नहीं बार्गेंग तो एक बुद्धि करी जो एकश डलार दी तो अंत तो बार्गेंग करते करते तो फिफ्टी डलार आस एट कर ले समस्या जेटा से बार हार्ट एटैक करते जाहक मानुष मेरे लाभ की तो देख नतून अवस्था जेटा लजिकल नतून अवस्था लजिकल हलो दुई अथवा तीन एर बेसि हम से हास्यकर है जो तो अपन एक्सपिरियन्स हो जो तो अपन क्जे क्वालिटी बाढ़ दें धीरे धीरे अपनी इटाते पर आनी नतून अवस्था देवें दुई अथवा तीन एरपर प्रति मासे अपनी हाफ डलार कर रेट अपनी पर निजे बाढ़ आपने जो तथ्यगुल दीची सबग अपनी जेको समय चेन्ज करते भाव चेन्ज करब से देखो एरपर देख इंगलिस लेवल इंगलिस लेवल कैमन आपना के अवश्य दीते हैं फ्लुएंट इन बोथ रिटर्न एंड फार्वल स्किल पाँच नम्बर दीते हैं कि क्यों जो जिज्ञेस कर परीक्षा कैमन इसे हमें बी मोटामुटी एखे एखे जो आपके जिज्ञेस कर इंगलिस इंगलिस कैमन पड़ें जो अपनी इखे बोलें मोटामुटी तेल बार धरे नहीं आपनी इंग्लिशे खूब ही दुरबल और आपनारा कम्युनिकेट करते प्रब्लेम है जदिव आउटसोर्सिंग क्यागुल्लो करार्ज एसिओर क्यागल करार जो इंगलिस खूब एक लागे ना इंग्लिशे खूब डिपलि को नलेज लागे ना कि आनी जो निजे घोषणा कर दिन जो अपन इंग्लिशे ज्ञान कम तो बार जो मन करेंपनारे कम्युनिकेट करते ही प्रब्लेम है तो सूतरा बार आपके नियोग दीते चाहबे ना तो ये अवश्य आपके बोलते हैं कि पाँच नम्बर फ्लुएंट इन बोथ रिटर्न एंड फार्वल स्किल्स ओके यपर देख जब कैटागरिज अफ इंटरेस्ट आपनी को कैटागर क्ज करते चान देखो हमें नीचे एक मेन कैटागरि और एक सब कैटागरि तो एड जब कैटागरिज दैट एप्लाई एप्लाई टू यू हमें इन्हें क्लिक कर 
দেখুন এখানে আমি অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে অনেকগুলো জব ক্যাটাগরি দেখতে পাচ্ছি ওয়েব ডিজাইন ওয়েব প্রোগ্রামিং ই কমার্স দেন ডাটা এন্ট্রি পার্সোনাল স্ট্যান্ড গ্রাফিক ডিজাইন লগো ডিজাইন কাস্টমার সার্ভিস এস ইউ দেন মার্কেট রিচার্স সেলস অ্যাকাউন্টিং বুক কিপিং এইচআর প্যারোল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস অ্যান্ড প্ল্যানিং পেমেন্ট প্রসেসিং লিগাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিজনেস কনসালটিং রিক্রুটিং স্ট্র্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস অনেক কিছু তো অনেকে মানে অনেক ধরনের কাজ এখানে আছে অনেক ক্যাটাগরির কাজ আপনি এখানে করতে পারবেন অনেকে মনে করে আউটসোর্সিং মানে শুধুমাত্র আইটির আইটি রিলেটেড জব বাট দ্যাট ইজ এ রং কনসেপ্ট এখানে দেখুন আইটি রিলেটেড জবের চেয়ে নন আইটি রিলেটেড জবই বেশি তো যাই হোক তাহলে এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা জব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন সাপোজ আমি সিলেক্ট করলাম এসিও এখন এখানে চাইলে আপনি আরও কয়েকটা আপনি একসাথে সিলেক্ট করতে পারবেন আপনি চার পাঁচটা ইভেন দশটা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন কিন্তু যদি দশটা সিলেক্ট করেন তাহলে বায়ার বুঝবে যে আপনি আসলে কোনো কাজ ভালোভাবে পারেন না তো এখানে কখনোই একটার বেশি সিলেক্ট করা যাবে না একটার বেশি যদি সিলেক্ট করেন তাহলে সেটা আপনার স্পেসিফিকেশনটা বোঝা যাবে না তো এখানে যদিও আপনি অনেকগুলো সিলেক্ট করতে পারেন চাইলে কিন্তু আপনি একটার বেশি সিলেক্ট করবেন না আপনি চাইলে দাবি করবেন যে আপনি শুধু একটা কাজ পারেন দুনিয়ার আর কোনো কিছু আপনি পারেন না বাট একটা কাজ পারেন তাহলে আমি এখানে সিলেক্ট করলাম শুধুমাত্র এসিও আমি এসিওতে টিক দিলাম দেন সেভ ক্যাটাগরিস এসিও এসিওর ইলেভোরেশন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ওকে এরপর দেখুন প্রোফাইল ভিজিবিলিটি প্রোফাইল ভিজিবিলিটি এভরি ওয়ান মানে আপনার প্রোফাইলটা সবাই দেখবে কন্ট্রাক্টরও দেখবে বায়াররও দেখবে এরপর দেখুন অ্যাড্রেস আপনার অ্যাড্রেস লিখবেন আমি একটা কাল্পনিক অ্যাড্রেস লিখছি জিপ কোট আমি দিলাম যেমন এখানে জিপ কোট জিপ কোট কত হবে সাপোজ আপনার এলাকার জিপ কোট আপনি কীভাবে খুঁজে নেবেন জিপ কোট মানে হলো পোস্টাল কোট তো দেখুন আমি এই ধানমন্ডির পোস্টাল কোট খুঁজে নিচ্ছি গুগলে সার্চ করলে আপনি পাবেন জিপ কোট অফ ধানমন্ডি যেমন চিটংয়ের জন্য চার হাজার জিপ কোট চিটং চিটং সিটির জন্য ঢাকাতে অনেকগুলো আছে বারোশো সাত বারোশো আট বারোশো নয় এরকম অনেকগুলো এই যেমন বারোশো নয় এই যে ধানমন্ডির জন্য হ্যাঁ বারোশো নয় হুম আমি জিপ কোট লাগলাম মানে পোস্টাল কোট দেন ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার লেখা শুরু করতে হবে ওয়ান থেকে ওয়ান সেভেন আমি একটা কাল্পনিক নাম্বার লিখছি তো ফোন নাম্বার লেখা শুরু করতে হবে ওয়ান থেকে প্রথম দুইটি এখানে ডিজিট প্রথম এখানে দুই ডিজিট আর বাকি আট ডিজিট এখানে এখানে ওয়ানের আগে জিরো লিখতে হবে না মোবাইল নাম্বার লিখতে হবে ওয়ান থেকে প্রথম দুইটা এখানে পরের আটটা এখানে কারণ এই যে জিরো জিরো কিন্তু আমাদের কান্ট্রি কোডের সাথে ডিফল্ট দেয়া থাকবে তাহলে আমরা ফোন নাম্বার লাগলাম তাহলে আমরা আমাদের এই সিবিটা ফিল মানে ফিল করলাম তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন